Buonasera a tutti, io questa sera vi parlerò appunto del monitoraggio ambientale nelle cavità naturali e poi vi farò vedere alcuni grafici con i dati raccolti in alcune grotte di Liguria e Piemonte, così per farvi vedere anche poi un po' come interpretare i dati raccolti da un monitoraggio ambientale. Innanzitutto, che cos'è il monitoraggio? Il monitoraggio è un controllo eh, durante un arco di tempo di fenomeni fisici, chimici e biologici attraverso una strumentazione o comunque tecniche analitiche e eh, può essere fatto in continuo, quindi con delle strumentazioni che monitorano in continuo, poi questi dati vengono eh, rappresentati ogni 10-60 minuti circa, come ad esempio quelli mh, delle precipitazioni, può essere fatto ad alta frequenza, quindi... Ehm, la strumentazione non misura proprio esattamente in continuo, però comunque ha una, ha una frequenza sufficientemente alta da poter essere, diciamo se la paragoniamo al tipo di processo che stiamo monitorando e anche in questo caso poi i dati vengono registrati ogni 10, 60, 120 minuti, come per esempio i dati di temperatura, direzione e velocità dell'aria o le concentrazioni di CO2 e poi eh, abbiamo quello che viene chiamato eh, monitoraggio a eh, media bassa frequenza eh, che sono insomma, que quelle misure che vengono fatte mh, giornalmente, settimanalmente o mensilmente, tendenzialmente con una strumentazione eh, manuale. Perché è così importante monitorare in grotta? Innanzitutto perché ci permette di conoscere i parametri ambientali che caratterizzano eh, la grotta, il suo ecosistema e il sistema carsico. Eh, ci aiutano ad esempio ad ipotizzare uno sviluppo del nostro sistema carsico eh, ci aiutano a conoscere i parametri eh, ambientali di una grotta prima che venga turisticizzata, ad esempio, e di conseguenza poi anche a controllare che non ci sia un impatto del turismo una volta che è, è stata eh, aperta. Quali sono i parametri eh, da monitorare? Sicuramente la circolazione dell'aria, quindi la sua velocità e la sua direzione, forse è, è diciamo anche la parte più importante da monitorare, che è... Ehm, in relazione anche alla temperatura e alla pressione atmosferica, la concentrazione della CO2, l'umidità relativa e i parametri idrogeologici. E ovviamente stasera non posso parlarvi di tutto quanto, per cui vi farò qualche accenno sui primi tre punti. I dati che vedrete arrivano da uh, tre progetti di ricerca, il Paleolab che si occupa di cambiamento climatico uh, del Politecnico di Torino, Criosfera che si occupa eh, degli ambienti glaciali in grotta, sempre del Politecnico di Torino insieme ad Arpa Piemonte e appunto del progetto Showcave di cui faccio eh, parte, che è un progetto multidisciplinare che serve proprio a studiare, a classificare e eh, mitigare l'impatto del, del turismo in grotta, di cui ovviamente fa parte anche il Politecnico di Torino insieme a tante altre università eh, d'Italia e di cui è capofila eh, l'Università eh, di Torino. Parlando di circolazione eh, dell'aria in grotta e semplificando molto il tutto in relazione diciamo, al numero di ingressi, possiamo parlare di eh, cavità eh, a sacco d'aria oppure a tubo di vento. Le cavità a sacco d'aria eh, sono diciamo, quelle che eh, hanno un unico ingresso e quindi eh, non dobbiamo considerare eh, anche eventuali eh, fratture o fessure. Eh, come funzionano? Eh, praticamente nel periodo invernale qui da noi le temperature in esterno sono eh, più fredde rispetto a quelle interne della grotta per cui l'aria fredda eh, entra nella cavità passando dalla parte bassa man mano che va verso l'interno della grotta si scalda e l'aria calda esce poi dalla grotta passando dalla parte alta. D'estate succede esattamente il contrario, quindi abbiamo temperature più calde in esterno, di conseguenza l'aria calda entra dalla parte alta della grotta, mano a mano che va verso l'interno eh, si raffredda e l'aria fredda uscirà dalla parte eh, bassa della nostra grotta. Eh, le, le cavità invece a tubo di vento hanno quelli che vengono chiamati eh, ingressi bassi, ingressi alti, quindi sono cavità comunque che hanno più di un ingresso e in questo caso dobbiamo tenere in considerazione anche eventuali eh, fratture, fessure che possono portare eh, insomma, energia all'interno del nostro sistema. 
e quindi in inverno eh, avremo eh, da quelli che chiamiamo ingressi bassi l'aria fredda entra dagli ingressi bassi diciamo e eh, si scalda passando all'interno della cavità e, ed esce calda dal, dagli ingressi alti per cui diremo che eh, la grotta soffia per quel che riguarda appunto gli ingressi alti eh, e che aspira invece stiamo parlando di ingressi bassi d'estate eh, succede esattamente il contrario quindi l'aria calda passerà da quelli che chiamiamo appunto ingressi alti, eh, si raffredderà passando all'interno della cavità per eh, uscire più fredda dagli ingressi bassi. Eh, nelle stagioni intermedie eh, i flussi rallentano o eh, sono addirittura assenti in alcuni casi. Come possiamo misurare la circolazione dell'aria eh, nelle nostre grotte? Eh, possiamo fare delle misure qualitative, eh, banalmente utilizzando ad esempio il fumo delle sigarette, incenso, bolle di sapone, eh, noi spelli spesso utilizziamo carta igienica o fazzolettini di carta per capire se effettivamente c'è o meno eh, dell'aria e eh, se, eh, se la grotta sta aspirando o soffiando. Poi abbiamo la strumentazione manuale, eh, come ad esempio eh, gli anemometri a ventolina o a filo caldo che però ci permettono di misurare solo la velocità dell'aria e poi abbiamo la strumentazione automatica come quella che stiamo utilizzando noi ovvero gli anemometri ultrasonici che possono essere collegati a batteria o eh, a corrente elettrica che ci permettono di monitorare sia la direzione che la velocità eh, dell'aria quando andiamo a mettere questa strumentazione in grotta dobbiamo assolutamente ricordarci però che eh, deve essere protetta eh, all'interno eh, di una scatola impermeabile. Eh, batteria o uh, corrente elettrica ci sono pro e contro ovviamente in entrambi i casi, eh, con la corrente elettrica eh, può capitare che, eh, insomma, di perdere dei dati se eh, viene interrotta la corrente o ad esempio nei temporali, se utilizziamo la batteria eh, dobbiamo ricordarci però che tendenzialmente ogni, ogni settimana diciamo, eh, dovremo andare a cambiarla. Questa è una grotta a sacca d'aria, la grotta di Bossè in Piemonte, eh, eh, questo per farvi vedere come abbiamo messo no, i nostri anemometri, quindi uno nella parte alta eh, della cavità, uno nella parte bassa, qui siamo eh, all'ingresso. Eh, poi come vi dicevo prima, ovviamente eh, era una semplificazione perché poi nel, nella vita reale le cose sono molto 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 più complesse, questa è sempre la grotta di Bossea, come potete vedere in realtà ci sono ben tre celle convettive, di cui una molto grande eh, nella parte interna, che è eh, sicuramente eh, correlata alla presenza del, di un torrente eh, interno, e eh, due celle più piccole mh, nella parte iniziale della grotta. La cella grande, quella interna, è praticamente costante eh, tutto l'anno, proprio perché è influenzata dal torrente interno. E la, mh, la cella, quella diciamo all'ingresso, eh, inverte tra periodo invernale e estivo, e la cella intermedia in pratica si comporta un po' insomma, da intermedia, eh, varia. In questo grafico volevo farvi vedere eh, la relazione che c'è tra la pressione, la temperatura e la velocità dell'aria. Stiamo parlando sempre della grotta di Bossea. Vedete la pressione esterna, eh, la pressione interna, temperatura interna che è questa costante, temperatura esterna che è questa azzurrina e in fondo ci sono le velocità massime registrate dai nostri anemometri all'ingresso della cavità. Quello che salta subito eh, all'occhio diciamo, è che quando c'è una variazione, un, um, un abbassamento rapido della pressione nella ehm, nostra cavità e quindi anche un aumento della temperatura, vediamo dei flussi d'aria eh, elevati, siamo intorno ai 3,2 metri al secondo e quello che è interessante è che questi flussi d'aria interessano sia la parte alta che la parte bassa dell'ingresso, sia che siano in entrata sia che siano usciti, in uscita e, per il resto vediamo che comunque ci sono altri flussi d'aria eh, che sono però eh, molto più bassi siamo intorno allo 0,5 metri al secondo e sono in relazione invece questa volta alle variazioni giornaliere, giorno e notte del, delle temperature quindi sia le pressioni che eh, le temperature sono importanti da monitorare questa è, è una foto di una grotta a tubo di vento, quindi in questo caso basta diciamo, un anemometro 
eh, un animometro per, per ogni ingresso e poi ovviamente se, se possiamo metterne anche uno nella parte alta e uno nella parte bassa ben venga. In questo caso, in questo grafico, in rosso si vede la direzione dell'aria, in azzurro la velocità dell'aria. Possiamo vedere che quando la grotta ehm, soffia, la velocità dell'aria è circa un metro al secondo, poi in alcuni momenti non c'è proprio di aria. Quando la direzione dell'aria eh, si inverte, quindi quando la grotta inizia ad aspirare, arriviamo addirittura a raggiungere i 6 metri al secondo. Facendovi vedere questo grafico invece di un grande sistema, siamo intorno ai 14 km, sempre in Piemonte, vedete in grigio ci sono le temperature esterne, in rosso la velocità dell'aria e si nota subito che eh, la velocità esterna chiaramente influenza anche la velocità dell'aria. Eh, però essendo un sistema di grandi dimensioni abbiamo un ritardo vedete, di circa due ore e mezza. Se invece prendiamo questo grafico che è di un sistema carsico più piccolo, siamo su intorno ai 600 metri, abbiamo sempre la temperatura esterna e la velocità dell'aria interna, si vede anche in questo caso che la temperatura esterna influenza i dati della velocità dell'aria, però non abbiamo più eh, il ritardo che si vedeva nel grande sistema carsico di prima. Quindi è importantissimo avere anche i dati di temperatura dell'aria. Eh, innanzitutto la temperatura dell'aria in grotta è influenzata per lo più dalla temperatura della roccia, che dipende a sua volta dalla eh, media diciamo, delle quote all'interno del nostro sistema carsico, eh, dalla circolazione dell'aria soprattutto nel, nel tratto iniziale e dalla circolazione dell'acqua. Quindi avere i dati della temperatura dell'aria sicuramente ci aiuterà a comprendere eh, meglio la circolazione dell'aria, ma non solo, nel caso di una grot di grotta turistica ci aiuterà a capire anche se c'è o meno un'influenza per quel che riguarda l'impatto legato ai turisti. Come misuriamo la temperatura? Anche in questo caso abbiamo una strumentazione manuale con un costo relativamente contenuto, poi ci sono termometri ad alta frequenza, come quelli sotto, che sono quelli che stiamo utilizzando noi nella grotta di Toirano e, e di Borgio Verezzi, eh, che hanno un acquisitore e due sensori per ogni acquisitore, anche in questo caso eh, insomma, il costo è contenuto. E poi abbiamo quelli invece a, a frequenza molto alta, come quelli che stiamo utilizzando nella grotta di Bossea, Ehm, ai quali possiamo collegare anche 10-20 sensori, però ovviamente il costo è molto più alto. Quindi se io ho una cavità a, a sacco d'aria, eh, dove devo andare a sistemare la mia strumentazione per misurare la temperatura? Allora, sicuramente all'esterno, perché abbiamo visto che la temperatura esterna influenza praticamente eh, tutto all'interno, eh, nel tratto eh, iniziale della grotta, quella che si viene chiamata diciamo, zona di transizione, e poi all'interno eh, della, della nostra grotta, in quella che viene definita zona di stabilità. Quello che è fondamentale per le grotte sacco d'aria è che eh, i termometri vanno messi ad altezze diverse per eh, vedere la stratificazione dell'aria. Questa è una foto di come abbiamo messo la strumentazione sempre nella grotta di Bossea, quindi un termometro in alto e un termometro in basso. Bisogna ricordarsi di non mettere il termometro alto eh, diciamo nelle nicchie, nelle cupole, perché si formano delle, delle sacche d'aria calda che quindi andrebbero insomma, a darci poi dei dati non corretti. E, e siccome temperatura e correnti d'aria vanno eh, di pari passo e possibilmente questi termometri vanno messi in zone comunque dove c'è corrente d'aria. In questo grafico qua, stiamo parlando sempre di Bossea, si vede molto bene in giallo la temperatura della roccia nella parte alta della nostra grotta, vedete che eh, siamo sui 9 gradi e mezzo ed è abbastanza costante, la temperatura dell'aria nella parte alta, questa qua azzurra, è, è sempre elevata intorno ai 9 gradi però ed è ancora abbastanza costante, quello che è interessante sono le due temperature nella, nella parte bassa, quella arancione e quella grigia, che oltre ovviamente ad essere eh, più basse, intorno agli 8 gradi e mezzo, eh, sono decisamente influenzate dal torrente interno. Questi, eh, questi picchi negativi che vi ho evidenziato sono in relazione alle piene del torrente.
Un altro dato molto interessante è in questo grafico dove vediamo in questo salone della grotta di Bossea la temperatura ad altezze diverse, quindi la stratificazione dell'aria e comunque la temperatura è sempre abbastanza costante e poi vediamo in questa giornata che è la giornata in cui c'è stato il concerto di Natale che abbiamo decisamente un incremento della temperatura legata alla presenza di eh, più di 100 persone all'interno della grotta che poi impiega circa un paio d'ore a tornare diciamo eh, al, um, ai valori normali anche in questo caso eh, qui c'è stata un'altra giornata dove c'è stato un incremento del, del numero eh, dei turisti in quest'altro grafico vediamo, eh, diciamo fino a marzo, eh, che ci sono delle variazioni di temperatura che sono legate all'accensione e allo spegnimento del eh, sistema di illuminazione. Eh, da marzo in poi c'è stata la chiusura della grotta a causa eh, della pandemia, quindi vediamo delle piccole variazioni, ma che sono quelle naturali della nostra grotta. Questi picchi che ogni tanto si vedono, sono dovuti alla presenza degli operatori noi in grotta. Se invece ho una grotta a tubo di vento, dove devo andare a posizionare la strumentazione? Anche in questo caso ovviamente in esterno, e poi agli ingressi nella parte interna della grotta. Quello che è interessante in questo caso, ad esempio, è che se abbiamo delle grotte vicine al nostro sistema, eh, possiamo andare a posizionare un termometro ad esempio all'ingresso per poter vedere se effettivamente anche questa cavità può essere o meno collegata all'altra eh, grotta che stiamo monitorando. Qui abbiamo alcuni esempi eh, della grotta di Toirano e di Borgio che stiamo monitorando da poco. Eh, sono due cavità a tubo eh, di vento. La grotta di Toirano in realtà sono due grotte, la grotta della Basura, quella che ha l'ingresso a una quota minore, e la grotta di Santa Lucia Inferiore, che ha un ingresso a quota maggiore, che sono state unite da eh, un, um, un traforo, una, una cavità artificiale. Noi abbiamo messo, eh, in, in le stelline in rosso sono i, i termometri, ne abbiamo messo uno in esterno, ovviamente nella parte iniziale dell'ingresso sia della grotta della Basura che eh, quella di Santa Lucia, per ingresso intendiamo almeno 10 metri dal, dall'entrata, ecco per intenderci, poi nella parte interna di entrambe le grotte abbiamo posizionato anche una strumentazione per il monitoraggio della CO2 per i parametri idrogeologici. Qui vedete alcune foto, vedete abbiamo messo un termometro proprio in esterno, poi abbiamo messo eh, due termometri, uno nella parte alta e uno nella parte bassa della cavità, anche se è un tubo di vento. Eh, diciamo che questo è a 20 metri dall'ingresso, anche se ci sono eh, le porte, perché non sono stagne, quindi l'aria comunque passa lo stesso. E poi eh, anche nella parte interna della cavità, sempre un, eh, un, una, un termometro in alto e un termometro nella parte bassa. Eh, questi sono i, i primi dati del monitoraggio dei, dei primi mesi, siamo quindi nel periodo invernale e eh, possiamo vedere che eh, innanzitutto la temperatura esterna, che è questa qua in rosso, influenza ovviamente la temperatura all'ingresso, questo qua blu che è l'ingresso della eh, grotta della, della Basura. E poi vediamo che man mano che ci spostiamo dall'ingresso verso le parti interne della grotta, la temperatura aumenta, arriviamo anche a 15-16 gradi e diventa pressoché eh, costante. Andando a vedere nel dettaglio le, eh, i valori di temperatura eh, dei due ingressi, abbiamo, eh, ovviamente si vede anche in questo caso il rosso che è la temperatura esterna che influenza eh, sia la temperatura all'ingresso alto che quello basso e poi essendo nel periodo invernale vediamo chiaramente che l'ingresso basso, quindi quello della grotta della Basura, sta eh, aspirando, mentre l'ingresso alto di Santa Lucia sta soffiando. Nella grotta di Borgio Vrezzi invece noi siamo a conoscenza di quattro ingressi per il momento, poi probabilmente ce ne sono anche altre, delle fratture bene o male che comunque eh, vanno a portare eh, aria al nostro sistema. Abbiamo messo eh, anche qui il, un termometro esterno e poi dei termometri eh, all'ingresso basso, ma non a quello turistico perché eh, c'è una porta eh, stagna, quindi abbiamo messo i termometri all'ingresso um, originario, diciamo l'ingresso dei bambini, nella parte interna della cavità 
e poi eh, all'ingresso degli inglesi che è un ingresso medio alto anche in questo caso abbiamo posizionato una strumentazione per il monitoraggio delle concentrazioni di CO2 e per i parametri idrogeologici e andando a vedere questi, alcuni grafici possiamo vedere anche in questo caso che ehm, allora partendo diciamo dall'ingresso basso, eh, l'ingresso dei bambini a 5 metri vediamo che la temperatura dell'aria è ancora decisamente influenzata da, eh, dall'esterno, a 20 metri dall'ingresso è ancora influenzata ma già eh, è aumentata, siamo già a 14 gradi e si sta eh, diciamo, regolarizzando e poi andando nella parte più interna della grotta la temperatura è sui 16 gradi ed è costante. Eh, se andiamo a vedere, eh, sempre nei primi mesi di monitoraggio, ehm, diciamo le, le temperature all'ingresso basso dei bambini, quello blu, e all'ingresso medio-alto, quello degli inglesi, in giallo, vediamo appunto che il nostro ingresso basso appunto, sta ehm, aspirando mentre l'ingresso alto sta soffiando, quando però all'ingresso alto abbiamo questi picchi negativi, l'aria in realtà è invertita. Vedendo nel dettaglio, insomma, giornaliero, questi, questi valori, eh, vediamo che nell'ingresso basso dei bambini ci sono delle variazioni di temperatura, però eh, l'ingresso è, è sempre in aspirazione. Mentre nell'ingresso medio-alto, vedete, la grotta in queste parti qua sta soffiando, mentre quando abbiamo questi picchi negativi sta invece aspirando. E questo già ci dice che vuol dire che ci sono altri, altri ingressi o comunque altri apporti d'aria all'interno della nostra cavità perché altrimenti l'ingresso alto soffrirebbe e basta. Facendovi un brevissimo accenno alle concentrazioni di, di CO2 in grotta, insomma all'inizio del nostro monitoraggio, eh, allora la concentrazione in aria è del 0,038% circa. Nel suolo abbiamo dei valori che vanno tra lo 0,1 e il 15%, in grotta siamo tra lo 0,5 e l'1%, che comunque è già da 2 a 20 volte di più rispetto a quello che abbiamo in atmosfera. Per cui monitorare la CO2 è importante innanzitutto perché ci permette di capire se eh, queste concentrazioni sono di origine naturale oppure se invece eh, sono dovute a, al fatto che c'è eh, un impatto legato al turismo nella grotta turistica, eh, se stiamo facendo monitoraggio appunto in grotta turistica. Questo perché un aumento della CO2, ma anche della temperatura, porta ad esempio, come vedete nella foto qui a sinistra, alla corrosione degli speleotemi, può portare a, a danneggiare reperti paleontologici o archeologici se sono presenti, può minacciare l'ecosistema stesso della grotta, ad esempio per la fauna che vive al suo interno, ma può anche essere pericoloso eh, per la salute umana, che i valori già attorno al 5%, anche per brevi periodi di esposizione, possono essere eh, davvero eh, dannosi. E anche in questo caso eh, c'è una, una strumentazione manuale che si può utilizzare, oppure, come stiamo utilizzando noi, una strumentazione ad alta frequenza. Vedendo brevemente due grafici, questa è la grotta di Bossea, quindi cavità a sacco d'aria, eh, vediamo, eh, questi sono i valori ehm, delle concentrazioni di CO2 a 50 metri dall'ingresso, nella parte alta e nella parte bassa, e vediamo chiaramente che eh, il tutto è ancora influenzato eh, dall'esterno, Man mano che andiamo verso la parte interna della grotta, quindi a 400 e a 600 metri dall'ingresso, vedete che il tutto si, eh, si regolarizza, si diventa più costante. E quello che possiamo vedere è che comunque anche ci sono eh, già dei valori molto diversi a seconda del periodo eh, del, del mese in cui noi stiamo eh, monitorando perché andiamo comunque da, ehm, da circa 700 a 1100, cioè mh, andiamo anche oltre i 300 ppm eh, di differenza. In questo grafico invece vediamo la grotta di Borgio Verezzi, che è invece è una grotta a tubo di vento, e anche in questo caso ci sono delle variazioni di CO2 che vanno da circa 450 ppm anche a oltre 650 ppm, quello che è eh, interessante è che in questo periodo, in questi primi mesi in cui abbiamo monitorato, la grotta era chiusa. 
Eh, per cui sicuramente sono variazioni naturali delle concentrazioni di CO2 che dovremmo assolutamente tenere in conto poi quando avremo anche i nostri dati eh, con eh, i turisti eh, in grotta. Insomma, eh, ci sono sicuramente tantissime cose interessanti che si possono poi osservare dal, dal monitoraggio ambientale. Io eh, per adesso è tutto, e rimango a disposizione per eventuali altre, altre domande. E se qualcuno vuole approfondire, qui ci sono eh, alcuni articoli, libri eh, su cui poter fare riferimento. E, e questi, vabbè, ringrazio ovviamente eh, tutto il team del Politecnico di Torino, eh, il professor Bartolomeo Vigna che mi ha aiutato anche a, a preparare questa presentazione. E Marco Isaia dell'Università degli Studi di Torino, l'ARPA Piemonte e gli amici della struttura operativa Bossea Cai. Grazie.